ブラウブリッツ秋田の水谷拓真です、えー、僕の素顔わかるかなそれではキックオフ秋田スタートこんにちは AB 新人アナウンサーの金井哲真です今週のキックオフ秋田は新コーナーから教えて推しメン秋田のホームスタジアムでサポーターに聞きましたあなたのお気に入りの選手は教えて推しメン好きな選手って、はい、何でしょうかこの選手です飯尾龍太郎選手です22番の高田龍太選手です水谷選手のゴールが、えー、と勢いよくてかっこよかったですというわけで新加入の26歳水谷拓真選手をピックアップこのゴール印象に残った方も多いでしょう水谷選手は初スタメンとなった第5節の水戸戦で自身 J2 初ゴールをマークしましたそんな水谷選手にサポーターが聞きたいことはあのゴール付近で意識していることとかシュート前に考えていること聞いてみたいです。めちゃくちゃ集中しました。<笑>めちゃくちゃ集中、焦ることだけに集中しました。亮太くんからまあクロスここら辺に来るかなと思ってそこにいたら本当に来て自分ではあの瞬間的にあんま覚えてないですけど、まあでもそれがうまく入ってよかった。もうこのチームに入って無視点決め。たらなんかサポーターの前に行こうかなっていうのはうっすら思って清水エスパルスのアカデミー育ちで16歳からは年代別日本代表に選ばれていました高校卒業後にトップ昇格を果たしますが出場機会に恵まれない時期も過ごしましたプロに、まあ、なるって目標はやっぱすごい大事だけどやっぱなってからが一番大変だと思うんで監督が何を求めるかによって変わると思うんで。やりつつやっぱり自分の色を出す,出すというのはやっぱいい選手の特徴の一つかなと思うのでそこはまあちょっとこっち来てからちょっと考えて考えました苦労はしましたけど自分の色を出す大柄な選手が多い中ひときわ小柄な水谷選手がアピールしたのは豊富な運動量と精度の高いキック。秋田でもセットプレーのキッカーを任されるようになりましたそんな水谷選手の意外な素顔が明らかにびっくりしたびっくりしたこと雪が多い方道が広いって言うんですかその長野に比べる自分が長野から来たからあれなんですけどまあ比べてその道が幅が広くてまあ交通も全然スムーズに生きてるから、そこはなんか、いい、嬉しいと、ポイント。好きな食べ物は、あーカレー、母親が作ってくれた。はい、もう俺はなんか肉団子って呼んでたんですけど、それが好きです。今はなんか自炊の気分っていうか、なんかブームっていうか、自分なんかブームが来てて。まあ自炊と言っても、今はなんか知り合いの人からちょっともらったりして、それを焼いていく食べるだけですけど。カフェとか好きなんでコーヒーが好きなんで長野の時は知り合いの店だったんですけど秋田市でもあればなと思って今ちょっと探し中なんでなんかおすすめあったらお願いしますスキンケアまあ人並みにでもシャンプーで、まあ、ちょっとたまたま見つけたそのシャンプー使ったらめちゃめちゃよくてでたまたまそれ見たら化粧水とか、まあ、乳液とか全部揃えましたねオーガニックこだわりかまあちょっと服装かなまあ街とかで見られてもダサいなと思うのでちょっとあるんで、まあ、そんなジャージとかで歩くよりはまあちょっと一緒なりちょっとちゃんとした清掃をしてるつもりであります女性ですかあーなるほどいやー誰だろういやリュウ君って言ってこうか人柄の良さやっぱキャプテンだ<笑>もうすぐ誕生日ですねああそうですね,ねいや俺も27かって思いますね本当おじさんや<笑>中堅の方になってきたんでまあ上と下の間にいる立ち位置なんで子供たちに夢と希望を与えるような
、まあ、プレー出せるように頑張ります自炊がブームという水谷選手、次は料理をしているところも教えてください。続いては小学生の熱戦です今月1日から2日間、全日本アンダー12フットサル秋田県大会が、美里町と大選手の2つの会場を舞台に行われました。フットサル日本一を決めるべく、12歳以下の子どもたちが出場するこの大会の県予選には、地区予選を勝ち抜いた全県の32チームが出場、そして8つのグループに分かれ、リーグ戦が行われ、勝ち残った8チームのトーナメントで頂点を争いました。決勝は新田レッドスターズと大曲がりレッドファイヤーズの一戦です立ち上がりは両者譲らぬ展開大曲がりは10番の竹村くんがシュートを打ちますが新田のキーパー小野くんが飛び上がって防ぎます一方新田は成田くんが右足を振り抜きますが大曲がりの伊藤くんがファインセーブ緊迫した前半となりましたするとこの伊藤くんから試合が動きますこのボールに抜け出したのは高橋くん大曲がりが先制しますしかしその4分後相手のボールを奪った新田の成田くん落ち着いて流し込み1対1で試合を折り返しますそして後半に入ると新田のキャプテン7番の成田くんが見せます豪快な一発で2対1とすると今度は相手の股を抜いて3点目終盤には5番の斎藤くんが10番の深谷くんにラストパス後半の猛攻で新田が大曲がりを5対1で下し全国大会出場を決めましたもう自分のできることをやりました。もっとレベルを上げて、全国大会でも優勝したいです。全国大会は8月に東京で開かれます。ニーダーレッドスターズの皆さん、おめでとうございます。続いては、上位チームとの連戦を1勝1敗でホームに戻ってきます。8日、今シーズン負けなしで首位の町田とアウェーで対戦したブラウリッツ秋田。到着した試合が動いたのは後半39分今シーズンの得点パターンの一つでもある高田のロングスローからー途中出場の梶谷が頭で反らしたボールを阿部が右足で合わせて今シーズン初ゴールブラブリッツが4試合ぶりの勝利で順位を4位に上げました信じ抜いた思いがあります。若い選手は自分を捨ててチームが勝つために夢中になって走るその気持ちが大切でありそれを覚えたときに一番成長できる12日は3位東京ベルディと対戦ブラウリッツは今シーズン初めて複数失点を喫してしまいますそれでも後半44分吉田由紀が治療でフィールドプレイヤーが一人少ない時間帯のコーナーキックからでした梶谷がそらしたボールに反応したのは秋田のキャプテン飯尾 J リーグ通算200試合出場の節目の試合でゴールを決めて1点差に詰め寄りますその後は得点を上げることはできずブラブリッツだったはアウェーでの連戦を一勝一敗で終えました10人になっても熱量変わらず相手を圧倒できたそれは秋田にしかできないことでありそれが1点という結果につながった何が足りなかったのか自分に解いてチーム全員で戦っていきたいと思います。
明日午後4時からはブラウブリッツ秋田のホームゲームスタジアムでは試合前からイベントも盛りだくさんです体が変わる体幹エクササイズ体験会は当日受付も可能東マラソンゲートで10時から受付をしています12時15分からは EB パークステージがオープン今シーズン2回目の選手トークショーも行われますよ詳しくはブラウブリッツ秋田のホームページをチェックしてください J リーグ30周年を記念して来月7日に行われるブラウブリッツ秋田のホームゲームに1500組3000人をご招待25日午後11時59分まで J リーグの特設サイトから応募できますゴールデンウィークは J リーグへ遊びに行こうアウェーでの連戦を1勝1敗で終えたブラウブリッツ秋田明日のホームゲームでは全力の応援を送りましょうキックオフアフターまた来週